हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय सेल्फ डॉक्टर मीनाक्षी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिस इज अ सब टॉपिक अंडर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लास प्लस टू बायोलॉजी का चैप्टर वन है और सो हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इन डिटेल बात करी थी मेरे पहले वीडियोज में जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिविन है और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले इवेंट दैट इज जेनेसिस के बारे में और राइट गमीट्स किस तरीके से बनते हैं कौन सा गमीट मोटाइल है कौन सा नॉन मोटाइल है दैट विल टॉक अबाउट इन माय सब्सिक्वेंट वीडियोस तो गमीट्स की जनरेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो so दैट मेरे आने वाले वीडियोज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे तो इसी नोट के साथ लेट्स स्टार्ट हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो बच्चों आई होप सब के सब मज़े में हो और राइट सो मेरे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्लियर तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हर इवेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और राइट सो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी हमने पहले भी बात की थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी जो प्रोसेस हैं और इवेंट्स हैं उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है ऑल दो वो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी पर फंडामेंटली वो क्या होंगे सिमिलर होंगे Even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different, structures different है पर similarity fundamental है clear. The events in sexual reproduction are reproduction though elaborate are complex and they follow a regular sequence. Very important. सारे के सारे sequence जो है वो एक regular तरीके से होते हैं Sexual reproduction is characterized by fusion or fertilization of the male and female gametes. सेकेंडली क्या होता है जयगोट की फॉर्मेशन होती है और फाइनली जो है वो क्या होती है एम्ब्रियोजेनेसिस तो सबसे पहले क्या होती है गमीटोजेनेसिस राइट right? सबसे पहले गमीट्स बनेंगे सेकेंड में जो है गमीट्स की फ्यूजन होगी दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड फाइनली थर्ड क्या होगी एम्ब्रियोजेनेसिस क्लियर तो ये जो बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं वो इसी तरीके से होंगी फॉर कन्वीनियंस दी सिक्वेंशियल इवेंट्स आर ग्रुप्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और राइट सो स्टार्टिंग विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वे गोइंग टेक अ लुक एट दैम वन बाई वन ऑल द इवेंट्स द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं दीज इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गमीट्स मतलब गमीट्स की फ्यूजन से पहले जो भी इवेंट्स होंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो सारे किस में आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन से दो मेन हैं गमीटोजेनेसिस एंड गमीट ट्रांसफर सो गमीट्स की फॉर्मेशन और गमीटोजेनेसिस एंड गमीट्स की ट्रांसफर दो वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं सो so, अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की और राइट सो वी आर गोइंग टू कैटेगराइज इन टू बेसिक कैटेगरीज वन इज गमीटो and the second one is gamete transfer clear so these two things we are going to study one by one in pre fertilization events right so first of all let's take a look at gametogenesis as you are already aware gametogenesis refers to the process of formation of two types of gametes male and female gametes gametes jo hai wo haploid hain haploid ka matlab hota hai contain the half the number of chromosomes in some algae example kya hai algae the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes hence they are also known as homogametes or isogametes let's take a look at figure 1.5a so sabse pehle humne kis mein example kya hai isogametes ka algae so algae isogametes ka example hai sabse pehla example hai isogametes of cladophora we going to take a look at clear so isogametes of cladophora jo ki ek algae hai so question aata hai why isogametes are found in which group of organisms algae mein find out kiye jate hain aur example kya hai cladophora clear again 
However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes are of two morphologically different types. We have to say that we have to say heterogametes. In such cases, male gamete is called antherozoid or sperm, and female gamete is called egg or ovum. We can see here heterogametes, fucus, alga. This is the male gamete and this is the female gamete. In case of human beings, this is the female gamete and this is the male gamete. Alright, so heterogametes, which are both gametes morphologically distinct hote hai, whereas isogametes which are both in distinction are very difficult which is the one that is alga clado alright here we are going to take a look at sexuality in case of organisms sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals but this is not always true so we have studied in class plus one where cases of self-fertilization were also observed. And these are plants are very easy because plants are usually self-fertilization. So now plants they can have both male and female reproductive structures on the same plant. And such a plant is known as bisexual plant. Or other plants can have both structures and these are known as unisexual plants. जब फंजाई की बात करें और कुछ प्लांट्स की, so हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं homothallic and monoecious, alright? किसके लिए bisexual condition के लिए, whereas heterothallic या dioecious for the unisexual condition, clear? So यहाँ पे ये टर्म्स को याद रखना जरूरी है, bisexual जो प्लांट्स हैं, bisexual is equal to homothallic is equal to monoecious clear whereas unisexual is equal to heterothallic is equal to dioecious all right so these are used to describe plants all right in flowering plants to unisexual male flower has to staminate bolte hai jo ki sirf stamens bear karta hai aur female ko bolte hai pistillate jo ki sirf in some flowering plants, both male and female flowers are present on the same individual monoecious or on separate individuals dioecious. Clear examples are monoecious ke concept examples are cucurbits and coconut. Very important. So monoecious ke examples are cucurbit and coconut or dioecious plants ke examples are papaya and date palm. Clear? Name the type of gametes that are formed in staminate and pistillate flowers. Very important. So staminate flowers may gametes to have okay out there pollen grains. Staminate flowers may kya gametes out there pollen grains to ki kya hai male gametes hai. Whereas to pistillate flowers hai un may out there hai egg cells to ki kya hai female gametes hai. So ye is ka answer hai. Take it. But what about animals? Are individuals of all species either male or female unisexual or there are species which possess both reproductive organs and could be bisexual? You probably can make a list of several unisexual animal species. So unisexual in the se aage? Earthworms, sponges, tapeworm, leech and Bisexual examples ki kaun hai, jinke paas both male and female reproductive organs hai, hunne kya bolte hai, hermaphrodite, kya bolte hai, hermaphrodite. Toh sare ke sare earthworm, sponge, tapeworm etc. bisexual animals hai, yaar hermaphrodite hai, whereas cockroach mein male or female cockroach jo hai, wo different hota hai, alag alag hota hai, toh unhe bolte hai, unisexual species. Jaysay ki yaha pe in the diagram we can see, Earthworm, Clytellum hai. Earthworm is a bisexual species which has both testes as well as ovaries present in the same individual. Clear? Again, in case of cockroach, we know that male and female are different individuals. Hote hai. So, male may testes present, hoti hai, whereas females may ovaries present. So, this is a unisexual ka example, hai, whereas earthworm is an example of bisexual animals. Here we will see in this diagram ki labeling. Mein. Bisexual animal is earthworm all right, and unisexual animal is cockroach. In case of plants also, monoecious plant. Hai. This is chara, chara which is 
एंड एलगी मोनोइशियस है जिसमें टू गोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है फिर एज डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम लोग मार्केशिया और राइट मार्केशिया जो है जिसमें फीमेल थैलस अलग है जिसके ऊपर आर्टिगोनियो फोर प्रेजेंट है और मेल थैलस के ऊपर एंथ्रीडियो फोर प्रेजेंट है वेर एज इन केस ऑफ बायो सेक्शुअल फ्लार अगर बात करें स्वीट पी स्वीट पी का नाम है लथाइरस ऑडोरेटस और राइट सो लथाइरस ऑडोरेटस थाइरस ऑडोरेटस और स्वीट पी जिसमें बाइसेक्शुअल है कंडीशन बोथ स्टेमस एंड कार्पल्स आर प्रेजेंट और राइट सो वी हैव टेकन अ लुक एट वेरियस बाइसेक्शुअल एंड यूनिसेक्शुअल प्लांट्स एंड एनिमल्स हियर वी गोइंग टू टेक अ लुक एट द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन और राइट सो हमें पता है गमीट्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स के हैं सारे के सारे क्या होते हैं हैप्लॉयड होते हैं दैट मीन्स दे कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सो गमीट्स इन ऑल हेट्रोगमीटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स राइट कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं मेल एंड फीमेल गमीट्स एंड गमीट्स आर हैप्लॉयड हमने ऑलरेडी पढ़ा था दो द पेरेंट बॉडी कुड भी ईदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड यहाँ तो वो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली हो सकती है या हाफ हैप्लॉयड पेरेंट्स प्रोड्यूस गमीट्स बाई माइटोसिस वेरी इंपॉर्टेंट हमने प्लस में माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा था माइटोसिस जो है वो क्या है इक्वेशनल डिविजन है सो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिविजन सो दैट इज वाई अगर हैप्लॉयड है तो उसमें हमेशा क्या होगी माइटोसिस Does that mean that meiosis never occurs in organisms? ऐसा कुछ भी नहीं है Meiosis occurs in zygote. So अगर हम बात करें haploid organisms की तो haploid organism में meiosis जो है वो कहाँ होती है in zygote. Clear? Now several organisms belonging to Monera, Fungi, Algae, Bryophyta have haploid plant body. बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स एंडियोस्पर्म्स जो पेरेंट बॉडी है वो क्या होती है डिप्लॉयड इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस हैज टू अकर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हेप्लॉयड गमीट तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें जो याद रखने हैं माइटोसिस होती है अगर हेप्लॉयड है पेरेंट राइट इफ द पेरेंट इज हेप्लॉयड सो उसमें क्या होगी हमेशा माइटोसिस टू प्रोड्यूस गमीट्स राइट जो गमीट्स भी क्या है हमेशा हैप्लॉयड नाउ इन केस जो पेरेंट है वो क्या है डिप्लॉयड क्लियर सो द पेरेंट इज डिप्लॉयड तो उसमें क्या होगी हमेशा मियोसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गमीट जो कि क्या होगा फिर हैप्लॉयड सो दीज टू पॉइंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड हियर और राइट Here in this table, we are going to take a look at the relationship between meiocytes, which are diploid, or to an and gametes, which are haploid. Clear? So, यहाँ से हमें एक relationship build करने को मिल गई है that meiocytes और gametes के बीच की क्या relationship है? So, meiocytes is equal to twice into gametes chromosome number. ठीक है meiocytes के जो chromosome number है, यानी कि यहाँ पे mention कर देते हैं. Meiocyte chromosome number is equal to twice of gamete chromosome number. Clear? Take for example, अगर हम बात करें यहाँ पे human beings में अगर meiocyte forty six है तो gametes हैं twenty three. In case housefly अगर twelve है तो naturally gametes is going to be six half हो जाएगा उसका twenty one अगर rat का है तो ये क्या हो जाएगा forty two. Seventy eight अगर dog का है तो इसका half कितना हो जाएगा that will be thirty nine. एंड कैट में अगर 19 है तो 19 का डबल हो जाएगा 38 क्लियर फ्रूट फ्लाइट में अगर मियोसाइट 8 है तो दैट मीन्स गमीट्स हाफ हो जाएंगे 4 एंड ओफायो ग्लॉसम एक फोन में अगर 630 है तो 2 जा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 1260 क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट एप्पल में 34 है तो 34 का हाफ हो जाएगा 17 वेर एज राइस में ट्वेल्व है हाफ तो इसका डबल हो जाएगा ट्वेंटी फोर क्लियर मेज में अगर मियोसाइट ट्वेंटी है तो दैट मीन्स गमीट्स हो जाएंगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टेन पोटैटो में अगर ट्वेंटी फोर है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे दैट वुड बी फोर्टी एट बटरफ्लाई इन केस अगर थ्री एटी मियोसाइट्स का क्रोमोसोम नंबर है तो हाफ हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा वन नाइन्टी क्लियर एंड 
अनियन में अगर एट है गमीट का नंबर तो यहाँ पे मी साइड में डबल हो जाएगा दैट वुड बी सिक्सटीन आई होप एवरीबडी हैज कम टू to come to know about the relationship between neocyte and gametes clear chromosome number of neocyte is always double the number of chromosomes in case of gametes in diploid organism special cells called neocytes ya fir gamete mother cells undergo meiosis at the end of meiosis only one set of chromosome is incorporated into each gamete now study the table and find out the relationship so the relationship already padhi meiosite is equal to twice the number of chromosomes so meiosite 2n hai aur chromosomes ka number kya hoga in case of gametes that would be n so yahan par hamara ek topic complete hota hai so here pre fertilization events mein jo gametogenesis hai wo hamara complete hota hai the next video that we are going to talk about is another pre fertilization event that is gamete transfer so wait for that video and stay tuned and i'll see you soon with my next video